Ja, Dimitris, weil das ein, ich versuche gar nicht mal den Nachnamen auszusprechen. Ähm, die werden den Vortrag hier äh, halten. Ich denke mal, macht es in Englisch. Okay, gut. Also es gibt eine Multilanguage äh, Presentation hier. Ähm, in Schweizerdeutsch und in <lacht> und, und in und in Greek, ja, yeah. okay. Viel Spaß damit. Yeah, thanks. Hello, everybody. Welcome. Uh, this is this is going to be uh, a preview of Joomla 4, what we have already, what we're planning. So, uh, with further ado, if the clicker works. So let me introduce you, uh, Alan. Alan is uh, the team leader of uh, the new media manager. If you if you were here on uh, uh, David's uh, session, you know all about it. Uh, he also did the com fields, so he's doing a great contribution in Joomla. He's a great developer. We both are science, like the end of 2015 in the Joomla 4 development team. I have to watch it. Yeah. <laughs> you um, have to translate it for me then. Dimitris arbeitet hauptsächlich im JavaScript Teil von Joomla 4. Ich bin da mehr auf der PHP Seite. Er ist auch der Team Lead vom JavaScript Working Group. Und kommt aus Griechenland. <lacht> ja, das ist eigentlich alles. Wir wollen euch dann informieren. Hallo, hallo. Ist besser? Ah, okay. Gut. <lacht> Hier ist Dimitris, JavaScript Guy von Joomla. <lacht> Um, wir sind beide sehr enthusiastisch in Joomla 4. Wir denken, es wird legendär. <lacht> Zur Agenda von heute. Um, wir werden kurz mal eine, äh, eine Einführung ins Projekt geben. Wo kann man Joomla 4 herunterladen? Wie wird an Joomla 4 gearbeitet? Dann, was ist eigentlich das Ziel von Joomla 4? Was, sind, was wollen wir erreichen und was nicht? Ähm, denn die vier Hauptfeatures, wir haben zwei neue Templates, den Media, einen neuen Media Manager und einen neuen Installer. Dann werden wir die noch eine Demo machen, klicken ein bisschen im Backend herum und dann wird es ein bisschen technischer. Dimitris wird ein bisschen erklären, was es auf sich hat mit der neuen Bewegung, mit Frontend-Frameworks, mit den JavaScript-Sachen. Und ich werde noch dann auf den PHP-Bereich eingehen, aber wirklich nur oberflächlich, ähm, was Backwards-Compatibility und all diese Sachen angeht. Ähm, am Schluss dann noch eine Fragerunde und dann denke ich, sind die 45 Minuten vorbei. Das Projekt wird von George Wilson äh, geleitet. Er ist der Release Leader von Joomla 4. Er organisiert alles vom Design über die Entwicklung bis dann, was mit Marketing und so vor sich geht. Das Ganze wird im Hauptrepository entwickelt. Also du, man kann sich da das Joomla 4 von einem speziellen Branch, vom 4.0 Branch herunterladen, bei sich installieren, so wie man uns gewohnt ist. Alle Issues werden im Hauptrepository behandelt, alle Pull-Requests werden dort gemacht. Ähm, sie sind geprefixt mit 4.0, dass wenn man sie suchen will, auch findet. So, was ist das übergeordnete Ziel von Joomla 4? Zum einen wollen wir aufholen in Sachen, wir haben eine alte Codebase, da hat es wirklich Code drin, der ist x Jahre alt, man sieht zum Media Manager, der gleiche Media Manager seit 1.5. Und das andere ist, Ziel ist, wir wollen 
eigentlich auf Technologien setzen, wo wir denken, dass die nicht in ein, zwei Jahren schon wieder veraltet sind oder irgendwie überholt und nicht mehr aktuell. So es sind eigentlich, dass wir in einigen Bereichen aufholen und in anderen wirklich eigentlich schon für die Zukunft bauen. Dabei werden wir Minimumversionen erhöhen, also zum Beispiel die PHP minimale Version für Joomla 4 ist 7. Internet Explorer wird nur noch ab Internet Explorer 11 unterstützt und so weiter und so fort. Das geht dann mit MySQL geht's dann weiter. Ähm, wir werden alten Code, der wirklich sehr alt ist, werden wir entfernen oder haben wir schon entfernt. Es gibt Klassen, die haben wir als deprecated markiert seit Joomla 1.7 und jetzt werden wir sie, ist es an der Zeit, dass wir die loswerden. Ähm, das Admin-Interface, das wird komplett überholt. So Sachen wie Mobile-Friendly und so sind da Themen. Ähm, Accessibility ist im Moment ein großes Thema. Da, werden, da wird sehr stark drauf geschaut. Ähm, wir wollen eigentlich so weit als möglich ähm, uns von dem sogenannten Vendor-Login loseisen. Also es sind im Moment Sachen in Frage gestellt wie, die J wie jQuery oder Bootstrap, da wird dann Dimitris noch weiter dazu Stellung nehmen, dass man eigentlich wirklich so wenig wie möglich Dependencies zu anderen Projekten oder Libraries hat. Ähm, dabei, wir haben noch wir haben das CMS und wir haben ein sogenanntes Joomla Framework. Das, sind eigentlich, das ist eine Kollektion von Libraries. Wir werden im, Joom, im CMS werden wir verstärkt auf diese, diese Libraries benutzen. Die, werden dann, die sind in sich geschlossen, haben Tests, haben gute Tests und dann müssen wir das Ganze nicht im CMS noch duplizieren. Ähm, wir wollen uns für Webservices bereitstellen, die Basis dazulegen, weil das ist, das ist etwas, das wird in Zukunft kommen, es ist jetzt schon. Es gibt reine Webservice-Backends, wo man dann sich selber ein Frontend dazu basteln kann. Es ist dann auch mit Handys, mit Mobile-Devices, es geht alles viel einfacher, wenn man im Backend Webservices unterstützt. Da wollen wir dann die Basis legen. Es ist, wird sehr wahrscheinlich nicht volle Webservice-Unterstützung sein, aber einfach mal, dass der Boden soll gemacht werden. Wie in jeder Version Performance-Verbesserungen, ähm, Security und auch wir schauen sehr stark ähm, auf den Upgrade-Path. Also es soll da wirklich, das Ganze soll eigentlich reibungslos vor sich gehen. Wir haben jetzt schon in 3.8 einen ersten Compatibility Layer reingeschoben, der dann eigentlich schon für Joomla 4 dann gebraucht wird. Das sind so die großen Ziele oder die globalen Ziele von Joomla 4. Gut, dann wird euch Dimitris mal die Templates erklären. Right, so the, the Joomla 4 of course will come with uh, new templates both for front-end and back-end. For the front-end, uh, the current state is uh, approximately what you've seen right now. Uh, the main features here is that uh, it's going to be Bootstrap 4. It will not have any signs of jQuery, so all the scripts will be vanilla JavaScript. And also there are parts of components that uh, will be also custom elements. But for that, maybe we can talk a little bit more. Uh, there is a session tomorrow if you're interested in uh, the deeper information about JavaScript in Joomla 4. You should probably join me tomorrow. Uh, the other part is that we change, if you remember the positions in uh, in Joomla 3 front-end template is like position dash one, position dash two, etc., which doesn't make any sense for any people. So we make it uh, a little bit better. Uh, the template will be uh, fully accessible and will uh, 
conform to WCAG2 level uh, AA, which means that uh, basically if you want to build a website for, uh, uh, for some country, for some public uh, domain or something, uh, Joomla will fit the job so you don't have to uh, start looking for extra plugins, modules, etc. to uh, to get compatibility and make it accessible because right now this is what all the countries are required. Uh, yeah, apart from that, this is the front end template. Right, in the back end, things are a little bit different than what it used to be in ISIS. So there is uh, the menu uh, went from top side to the left side. Uh, there was a reason for that. Uh, first of all, uh, the template will be uh, mobile first. It's not right now, but it will be. Uh, again, it's based on Bootstrap 4. Again, no, no jQuery. Uh, the menu, the menu uh, is important and it's going to be fully accessible by keyboard and by saying that it's not going to be only the menu but everything that you do with the mouse in the back end and also in the front end, you will be able to complete the task uh, just by tabbing or moving with the arrow keys, enter space, etc. So yeah, accessible by default. Uh, we are working on the toolbar. Uh, right now, the toolbar, as you see, is uh, almost identical to ISIS, but we have some ideas uh, how to improve that. Uh, it's, it's been worked with the UX group, so right now we cannot show you what we're currently working, but it's going to be improved. Uh, uh, also, we're improving the dashboard, so uh, it's going to be a nice place to start up your uh, work with Joomla on the back end, whatever, whatever the, uh, the tasks that you need to, to fulfill, uh, everyday tasks or whatever. Uh, so we're trying to improve the usability of uh, Joomla with all that. Uh, as I say, it's going to be fully accessible, fully WCAG level AA uh, compliant. And that's the backend. Good, then we come with a new medium. Uh, we come with a new medium nature. Uh, den haben wir von Grund auf neu gemacht. Wir haben uh, die List View viel schlanker, viel schneller gemacht. Um, es ist Bildbearbeitung enthalten, Drag and Drop und auch das Media Form Field, das beinhaltet eigentlich den vollen Media Manager. Es ist, wird fast Fullscreen sein, damit man eigentlich wirklich schnell im Artikel, beim Bearbeiten des Artikels, dann mit den Mediadateien arbeiten kann. Ein schönes neues Goodies, das dann geben wird, ist ähm, Cloud File System Integration. Also es wird möglich sein über Plugins, dass man seinen Google Drive Ordner, Dropbox, Nextcloud oder was auch immer, dass man das via Plugin dann integrieren kann. Es ist dann auch wirklich möglich, dass man sein eigenes Plugin schreiben kann, wo man dann seine ganz spezielle Konfiguration oder sein ganz spezielles Backend dann in den Media Manager integrieren kann. Das Ganze sieht in etwa so aus. Man hat da links die Navigation, den Hauptbereich, ein Grid mit äh, Bildern und auf der rechten Seite dann äh, noch die Detailinformationen, wenn man ein Bild anklickt. Wir werden das nachher dann noch in der Demo sehen, wie das etwa daherkommt. Wenn jemand mehr wissen will, David Neukirchen machte vor der Mittagspause eine ganz coole Session vom neuen Media Manager. Schaut, könnt ihr auf dem YouTube-Channel von Joomla Day anschauen und das dann 
mehr erfahren, was genau im Media Manager alles gemacht wurde. Right. Uh, so Joomla, of course, cannot be a new Joomla without a new installer. So uh, we redesigned, first of all, the workflow. So we found that the workflow was not the best possible for, the, for an installer. So we just uh, flip a little, uh, a few views around and we dropped uh, a few more views. So now it's uh, a lot more simpler. Uh, it has uh, uh, less steps and more logical steps. Uh, to, to give you an example, on the, on the old uh, installer, uh, the one that is in 3.x, uh, you can start filling the form and then uh, at some point when you have everything filled in, uh, if your server doesn't support uh, some PHP package that is required by default for Joomla, then you will have an error message, but that is wrong workflow. You shouldn't be allowed to fill in uh, some form if, uh, if you're not allowed to install in the first place. So uh, that is uh, the back end on that. Uh, the front end, we have a new design by Lucas. Is he around? Yes. Uh, right. Uh, we hope that we're going to make this uh, much easier and more appealing. Yeah, that's basically a screenshot of what it will look like. It's going to be much, much easier. Well, the first thing that we from Joomla see is that it is to animate Joomla weiter to use and the installer is halt nun mal das, was man von Joomla als erstes sieht. Von dem her, so dringend notwendig, dass es Verbesserungen gibt. Yes. <laughs> <laughs> exactly that. <laughs> Gut, ich glaube, dann machen wir mal eine Demo. Right, so, okay, before you log in, uh, this is Bootstrap 4. Uh, we redesign all the forms. So all the fields that you see here uh, are actually more informative. So uh, can you make this like empty and try to, to log in? Yeah. Yeah. So whenever a field is empty and supposed to have a value, you have a direct indication in the field that this needs some value. Uh, this is all user experience stuff, but uh, the improvement is huge uh, at the end of the day, hopefully. Right, so this is the, the dashboard. Uh, the first line of icons that you see, uh, we anticipate that we're gonna make this uh, user customizable, so you can assign one specific task, so if let's say you're creating modules very often and you want to have uh, an instant access to that, so you can have one icon there that go, takes you directly to the task that you want to complete. Uh, yeah, other, other than that, uh, you have modules uh, either from core or from third party developers and you can have a, an overview of your website. The menu on the left hand side, this is something that is heavily on, on, uh, on work right now. It's not accessible, we want to make it accessible, it doesn't work with keyboard, it's messed up basically. Uh, yeah. Uh, but it's gonna be much easier than what the, the menu uh, in ISIS used to be in the three version. Also, you 
uh, if you do, if you look at the top right corner, we have the notifications and the messages for each user. Also, you have the icon for the user where you can edit your password and stuff like that. It's the same as it was in uh, three version. Uh, the toolbar, as I said, is something that we're currently working on. We're expecting that uh, the UX team will come up with some good ideas. They are already working on that. Uh, right now, you see something very weird, and that weird is uh, the list under the new button. Uh, that shouldn't be there. It's there for compatibility reasons, uh, but when Zoomla 4 will be released, we will find a way to make it disappear. <laughs> uh, right, so this the list view is uh, drag and drop works the way it used to work, but the thing is that none of the scripts is jQuery dependent. So uh, all of Zoomla is not dependent on jQuery, and that is good because the less dependencies we have, it means that the less chances that we break something down the road. You can try one drag and drop. I think you have to press the button. Yeah. Yeah. Broke. <laughs> 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 wow. It's free okay. Show the media manager. Yeah. As I said, that's the media manager. Um, it has on the left hand side it has the it has the sidebar and can the drag and drop seine Bilder hochladen. Hoffen wir, GIFs geben es. Ähm, dann hat da seine GIFs drin. Man kann Bilder direkt bearbeiten. Das. das Ganze wird in der Grid View angezeigt. Man kann da auch eine, es gibt eine neue Table View. Die Sachen angezeigt werden mit den Attributen. Man kann, wie schon erwähnt, es gibt äh, Cloud-Plugins dazu. Im, Im aktuellen Medium, wir haben unser eigenes Repository, haben wir noch ein Demo-Dropbox-Plugin dazu, wo wir, das, wo wir den eigenen Dropbox-Account ähm, anzeigen können. Das wird jedoch wieder entfernt für die stabile Version 4 dann. Und das soll dann aufzeigen, wie man seine Cloud-Plugins dazu anzeigt. Die Bildbearbeitung kann mit Plugins erweitert werden. Also es soll eigentlich wirklich möglich sein, sich dann in den Media Manager rein, einzubringen mit externen ähm, Joomla Extensions, damit das Ganze dann seinen Bedürfnissen angepasst wird. So wie es eigentlich schon immer ist mit Joomla, dass man es zu seinem Prozess dann anpassen kann. Frontend Plugin, äh, Frontend Template. And I guess then we are done with the demo. Right, so this is a live view from uh, the front end. Uh, the same things, so it, it, can we try to log in? Uh, so the same things that worked for the back end, it should be there also for the front end. Unless. <laughs> it's alpha, <laughs> sorry. <laughs> Yeah. Yeah. No. It's because the module is not a form. Can you show the positions? The module positions? Right, so, okay. Can we go to the back end? To the back end. Thank you. 
Ah, yeah. uh, he means like the TP parameter. Uh, I don't know if that works. <laughs> Mm. You have to refresh. First one, one, two, three. Wow, awesome. <laughs> yeah, exactly. So the positions right now are debug and names that make a little bit more sense instead of position one, two, three, so twelve. Left, right? Yes. Left, right, main content. Uh, I guess that's it then. Are there some questions or things, Fragen zur, zur Demo? Ja? Habt ihr da, wenn ihr jetzt jQuery nicht mehr unterstützt, habt ihr dann eine eigene Library, die ihr dann in die integriert? Oder JavaScript Library, weil also JavaScript müsst ihr ja irgendwie benutzen. Wenn ja, habt ihr dann irgendwo eine Geschichte? Die Frage ist, was machen wir, wenn wir kein jQuery benutzen? The question was, what do we do when we're not using jQuery? Last so, uh, Joomla will not use jQuery, but uh, the method to include jQuery still exists. We don't remove jQuery. We don't use it in the core. Yeah, okay. So, people, if they want to use jQuery in 2018, I'm sorry for them, but they can still use it. No, uh, uh, most mo most of uh, most of the things that we're doing is uh, vanilla JavaScript, is plain JavaScript, no framework, no no library, no nothing. And for the goodies like modal, accordion, uh, tabs, and drop downs and stuff like that, we're gonna do all that as custom elements. So. And that also is uh, use uh, browser embedded technology. It's not that you're gonna need something more. It's already supported. And uh, yeah, I think we don't need any library. But media manager, you are using also library, aren't you? Yes, but media manager, the difference is that media manager is an application. Uh, the rest of the Joomla backend is not an application, front client side application. So, uh, Media Manager is client side application, it, and it makes sense to use a library there to give you uh, more sugar, easier ways to to program, to implement stuff. But for the rest of the Joomla, because it's basically HTML, HTML and CSS, and then we have the sugar with some small scripts. It doesn't make any sense. Uh, if if Joomla 5, Joomla X comes out with client-side rendering and other goodies, then we can discuss about if another library will be used like Vue, React, or Angular. Or... But right now, uh, we don't need, and that's why we're not sipping, not sipping, we're sipping jQuery, but we're not using uh, jQuery, if it can be done with vanilla script. Does that make any sense? Yes? Yes? Ich habe es gerne gemacht, aber ich habe es gemacht. 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 Ich habe es gem
geeignet hier. Danke, wir werden das sicher äh, zu Herz nehmen. Marketing und Dokumentation wird sicher etwas sein, dass da werden, wenn die Entwicklung dann im Endspurt ist, wird da sehr viel Manpower gebraucht und ja, wir sind uns dessen bewusst, dass wir da einiges an Arbeit vor uns haben. Ja, noch eine Frage? Also meinst du wirklich jQuery selber oder ja, mit jQuery Plugins? Also es kommt, darauf, es kommt darauf an, wenn du Core, also die Frage ist, was passiert, wenn ich, also habe, ist die Frage, wenn ich jQuery einsetzen will, geht das weiter mit meiner eigenen jQuery-Version. Das wird nach wie vor weiter so funktionieren. Das ist keine. Die, eine andere Sache ist, wenn du auf das Core zugreifen willst, auf irgendwelche ja, Core JavaScript Libraries oder Bibliotheken, und da dann irgendwie in, jQuery, in drei ein jQuery-Objekt übergeben muss, wird das wahrscheinlich in vier dann nicht mehr funktionieren, weil es da dann ein normales Doom-Element sein wird. Can I, can, I, can, I, can I say something? Can I say something? Uh, you asked before for documentation, right? So uh, these are the custom elements that I mentioned earlier about models, alerts, dropdowns and stuff like that. And these all will come with very nice documentation so every de developer we will be able to figure out how this works with real examples etc thank you da war noch eine frage Okay, so the, there is, uh, we have to step back a little bit about jQuery and realize, first of all, the state of the browsers right now. Uh, so the, st the state of the browser is not the same that it used to be in 2008. Uh, you have events that is that are supported in every browser. Uh, you have Ajax that is supported in every browser. Basically, you have ES6 that is currently supported in every browser. So, using a library that used to, uh, what in essence is uh, jQuery, is just filling the gaps for the old browsers. We're not supporting anything older than Internet Explorer 11. And Internet Explorer 11 is the last one, is the only browser for, from all the other browsers that Joomla 4 will support, uh, which doesn't actually support ES6. So it's the only really old browser. And that old browser is uh, already supporting ES5 uh, pretty well. So if you, if you have ES5, you don't actually need jQuery. Getting what you're saying, but you have to realize that the web is moving. So if we go back to Joomla 1.5, when the Mood Tools was the greatest library, everybody was investing time in Mood Tools. Mood Tools eventually died. 
jQuery will eventually die. It's the, uh, it's the life cycle of any technology product. They have the, their, their birth, their peak, and then they go to history. Uh, so right now, what we try to say basically is that we're not gonna invest on jQuery because we think that jQuery is dying. You might not <coughs> see it right now because there are a gazillion of plugins and I know there are too many plugins for anything that you want to do, but with custom elements, web components, progressive web apps, etc., jQuery doesn't fit there. So it's, it's a decision that uh, we all made, uh, everybody involved in uh, Joomla 4, that it doesn't fit the project to, to carry on using all technologies right now that we have ES6, we have other stuff. You can still use it. N nothing will happen. I mean, if you still have a module that uh, already uses a slider, it will not stop, it will not stop working in Joomla 4. Yeah, I'm not trying to get closer to this way. Okay. Any yes. So in the, in, the same, in the same sense is that whatever you're gonna invest time and that thing decays, at some point that time is wasted. But it's not wasted because you already earn money out of that. Because you're using jQuery like for five, six years now, right? So for that period, you already had your chance to Okay. <laughs> yeah. So I guess yeah. I guess we. Uh, yeah. Sorry, you have. No, no, no problem. But uh, I guess yeah, we can discuss that the whole yeah. day and the evening. <laughs> but, um, eine andere Sache, was Sie haben, ist, um, dass der Core, wir haben dann Namespacen. Das ist eine Technologie in PHP die es seit 2009 gibt. Wir sind jetzt dran, da aufzuholen. Ähm, es sind Deprecator-Klassen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, werden entfernt. Ähm, Framework werden wir gebrauchen. Was ich vor allem noch speziell erwähnen will, ist der MVC-Layer. Wir haben da ein neues MVC für die, die entwickeln. Es gibt ein Legacy MVC, wir haben FOF in, im, ähm, im Core drin. Wir werden all das, FOF ist raus, das neue MVC, MVC wird auch noch äh, rausgenommen. Und es gibt eigentlich das, was früher, oder in Joomla 3, das Legacy MVC ist, das wirklich, sagen wir mal, 99% aller Komponenten benutzen werden werden wir als Standard, Legacy, als Standard MVC benutzen und es gibt einen Weg dann, um Komponenten zu machen. Das Ganze, das Ganze ist, äh, werden, haben wir auch mit dem Plugin-System oder dem Event-System gemacht. Dimitris, Dimitris, I don't know if the hand... Yeah, now it's better. It's starting to... <laughs> no, no, <laughs> no, no, it's starting to make sound. Um, das Ganze machen wir mit dem Eventsystem. Es gab da wirklich fünf verschiedene Arten, wie man Events abfeuern konnte, wie man Plugins gebraucht und das haben wir auch vereinfacht, vereinheitlicht. Das Ganze wird mehr serviceorientiert werden. Also wir das Klassen überschreiben sollte eigentlich, ist immer noch möglich, aber sollte nicht gebraucht werden. Und die Backwards Compatibility Breaks die wollen wir so gering wie möglich halten. Also vor allem Sachen, wo viel, wo viel, die viel gebraucht werden. Da werden wir die noch durch den ganzen Joomla 4 Lifecycle werden wir die durchziehen. Ähm, wie gesagt, wir entfernen nur Sachen, die wirklich schon alt sind und die man eigentlich nicht mehr gebrauchen sollte. Ich werde mehr dazu ich habe morgen noch eine Session, wo an die, die am Entwickler gesetzt ist, ähm, 
wie man seine Ex Extension dann auf Joomla 4 vorbereitet. Ähm, kann sich ins Projekt einbringen, es gibt verschiedene Teams, testet Joomla 4, probiert es aus, gibt Feedback. Ähm, wir sind immer daran interessiert, was ihr besser machen können. Wie gesagt, die Template-Sachen, die werden sicher noch sehr stark, vor allem das Backend-Template, da werden noch sehr starke Änderungen kommen. So, haben wir noch Zeit? Fünf Minuten? Okay, dann sind Fragen soweit? Keine? Ja? Nein, das bleibt gleich. Sorry. <lacht> Weitere Fragen? Sag was? Also das ist eigentlich, in Joomla selber wird die Installation der äh, Extension, die wird nicht ändern. Was es jetzt gibt, die sind im Google Summer of Code Projekt, sind die gemacht worden, das sind so Checks, so mit Checksum und ob gewisse, äh, was war das andere, da so gewisse Richtlinien noch eingehalten werden, aber ähm, eigentlich dieses Requirement, das du ansprichst, das ist mehr vom Extension Directory gekommen, dass die da eigentlich immer mehr die Extension Entwickler dazu auffordern wollen, dass ein Update Server eigentlich mit oder quasi eine Update Server Funktionalität mitgeliefert werden soll. Es wird auch im Code, also ist auch ein Teil des Google Summer of Codes Projekt, dass so für ähm, die kommerziellen Extension, dass da im Core schon besser, noch bessere Unterstützung ist. Da müssen wir Extension-Entwickler eigentlich noch vieles selber machen, dass da im Core mehr Unterstützung kommt. Aber so von, den, von diesem Requirement, das du ansprichst, ist eigentlich, bleibt es nach wie vor das Gleiche wie im Joomla 3. Ja. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, ähm, möchten wir uns recht herzlich für das Interesse bedanken. Wir sind noch weiter hier an der Konferenz, spricht uns an, gibt uns Feedback oder stellt weitere Fragen, wenn ihr habt. Danke vielmals.